ಸದಾ ತೊಟ್ಟಾಲು ವಾಡಾದವಳು ಕನಲಿನ ತರಿ ಕಣ್ಣಾಲಿ ಬರೆಯುವ ದಿವಳು ಮಿನ್ನ ಸದಾ ತೊಟ್ಟಾಲು ವಾಡಾದವಳು ಕನಲಿನ ತರಿ This is to inform you that Aburwa Vijay, the student of final year literature, is suspended from the campus for the period of one month. So, where are you from? 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 I'm going to continue my class. Okay, we'll continue. Hey, what happened to you? Where are you going? Hey! So dear friends, what I am trying to convey is very clear. If you are confused by one thing, you will be able to approach the emotional content. On the other side, if you are interested in this question, that is what you are interested in. That issue is, if you are interested in this issue, you will be interested in this issue, you will be interested in this issue. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചില തോട്ട്സ് ആൻഡ് വൈബ്സ് നിങ്ങളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇൻ ദ സെയിം വേ നമ്മൾ മറ്റൊരാളായി സ്വയം മാറി അയാളുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നെ ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ സിമ്പിൾ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടൈം ഈസ് ദ മെഷർ എത്ര ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ലുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നൗ ഐ എം ഇൻ എ പ്രോബ്ലം മൈ വൈഫ് ഈസ് കോളിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരാൾക്കാണ് ഈ സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വന്നതെന്നും അപ്പൊ അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കും then suddenly i will be sending a message to myself and will receive an immediate reply and the reply will be simply reject the call so the decision was made decisively here sir oru samshayam yes endengilum athyavashyakaryam parayanaanu sir inde missus vilichadengilo endha athyavashyam 
അതിലും വലിയ അത്യാവശ്യമല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഗെയിൻ ദ സെയിം പ്രോബ്ലം സെയിം റെമഡി യെസ് ലെറ്റ് എസ് കണ്ടിന്യൂ ഞാനവിടംവരെയാലോചിക്ക നീ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആദ്യ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടന്നിട്ട് മനസ്സ് തണുക്കുമ്പോ ഇങ്ങ് പോന്നോളും ദേ ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കാനില്ലെന്നേ അമ്പിമാമ എന്താ ഈ പറയുന്നേ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരുത്തിന്റെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കാന്ന് വെച്ചാ നിസാര കാര്യോ അതിന് തക്കതായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണും തക്കതായ കാര്യം കോളേജിൽ നിന്ന് അവളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാ ആ വിഷമത്തില് കുട്ടികൾ വല്ല അബദ്ധവും കാണിക്കുന്ന എന്റെ പേടി അവരിങ്ങ് വന്നോളും ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ അല്ല അപ്പുറത്തുള്ളവരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ടൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് എന്തിനാ അവരെയും കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു അശ്വതി മുരളിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ കോളേജിൽ നിന്ന് അവരെയും വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അശ്വതിയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്നാ വാ ഞാനും കൂടെ വരാം എന്നിട്ട് നീ അവളെ വിളിച്ചു നോക്കിയോ കൊറേ നേരമായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവള് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല മുരളിയേട്ടാ അപ്പുവിനെ വിളിച്ചു നോക്കിയില്ലേ ആ വിളിച്ചു അപ്പു അവളുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്ക എനിക്ക് അകെ പേടിയാവുന്നു മുരളിയേട്ടാ നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം വരുന്നുണ്ടോ നീ വിഷമിക്കാതെ ഞാൻ ഉടനെ എത്താം പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ആ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ കാണും ആ ശരി ശരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിക്കണേ ആ ശരി വെച്ചു ഞാൻ ഇറങ്ങുക സൈമ ഞാനൊന്ന് വീട് വരെ പോവാ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ശരി സാർ ശരി ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് നെഞ്ചത്തടിച്ചിട്ട് നിലവിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അവനവന്റെ കൊച്ചുങ്ങളെ തൻ പാട്ടി വളർത്തണമെന്ന് എത്ര തവണ നിന്നോടും അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരിയെങ്കിലും അതിന് വില കൊടുത്തോ രണ്ടാളും ഇപ്പൊ എന്തായി വല്ലവന്റെ കൊച്ചു കാണിച്ച തെമ്മാടിത്തരത്തിന് നമ്മുടെ കൊച്ചുകൂടി സമാധാനം പറയേണ്ടി വന്നില്ലേ അനുഭവിച്ചോ അമ്മേ എന്ത് കമ്മേ അയലത്തുകാരാണെന്നും പറഞ്ഞ് തൊലയൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ആ തല നിറച്ച കൊച്ചിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അശ്വതി കോളേജിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നോ അപ്പുവിന്റെ അപ്പ അവളും പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ മാള് ഫോണും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പുവിന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫാ മാളുവിനെ ഞാനും വിളിച്ചു നോക്കി കുട്ടി ഫോൺ എടുത്തില്ല എങ്ങനെ എടുക്കും എടുക്കണ്ടാന്ന് മറ്റവളുടെ ഓർഡർ ഉണ്ടാവും ഗീതേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയോ ഒരു പെട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്ക അതിന് ഇവിടുത്തെ കൊച്ചിനെ കൂടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നശിപ്പിക്കണം അമ്മയൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ ഇപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ കണ്ടത് മുരളിയോട് വിവരം പറഞ്ഞു അശ്വതി ആ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഗീതേച്ചി ഈ കുട്ടികൾ എന്താ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ തീ തീറ്റിക്കാനായിട്ട് അതെ നല്ല നാളും നേരവും നോക്കി പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെ അന്തസ്സിനൊത്ത് വളർത്തണമായിരുന്നു ദേ മാളുവിന്റെ ഫോൺ ഇപ്പോഴും റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ 
ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോ പ്ലീസ് നീ അതെങ്കിലും ഒന്ന് പറ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചിന് നീ എന്താ മറുപടി പറയാത്ത നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുള്ളൂ എങ്ങോട്ടാന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കൂടെ വരാൻ പേടിയുണ്ടോ നിനക്ക് ദേ അമ്മയും അമ്മനും അമ്മയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക ഇപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ വാ എത്ര ദിവസത്തേക്കാ മുറി വേണ്ടത് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതപ്പ പറയാം ഐ ഡി കാർഡ് ഇനിയെന്തെങ്കിലും ഈശ്വര സ്വാമി എന്റെ കൃഷ്ണ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും വരുത്തരുത് ഈ പിള്ളേർ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണ് വന്നോ ഈ ബി പി എന്താ ലേറ്റ് ആവുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് ഫോണും എടുക്കുന്നില്ല ആ എന്തായാലും ആള് വിവരം അറിഞ്ഞല്ലോ ഉടനെ എത്തും വല്ല ബ്ലോക്കിലും പെട്ടതാവും മണി ആറ് കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ അവർ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ നീ ഇങ്ങനെ കുന്തം വിഴുങ്ങിയത് പോലെ നിക്കാതെ പോയി അന്വേഷിക്കേ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ കൊറച്ചു മുമ്പ് വരെ അവളുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതും സ്വിച്ച് ഓഫാ അവളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചതാവും കൂടെയുള്ള ഉരുപ്പടി അങ്ങനെയുള്ളതാണല്ലോ അമ്മയൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓ ഇനി എന്റെ വായ അടപ്പിക്കാഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു ഫോണും <laughs> സ്വിച്ച് <laughs> <laughs> മുരളി ഇന്ന് കോളേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി പിള്ളേരുടെ ലൂസ് സ്റ്റോക്കിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കൈപ്പഴ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി തീരുമെന്ന് അപ്പവും ആളും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന്റെ ഒരു സങ്കടവും ദേഷ്യവും പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മക്കൾക്ക് കുറച്ചു നേരം എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് മനസ്സൊന്ന് സ്വസ്ഥാവുമ്പോ അവരിങ്ങെത്തിക്കോളും 
കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും അവിവേകം കാണിക്കുമെന്ന എന്റെ പേടി അശ്വതി താൻ ഗീതയേക്കാൾ കഷ്ടമാണല്ലോ നമ്മുടെ അപ്പൂനി മാളുവിനെ കുറിച്ചാണോ ഈ പറയുന്നത് ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ അങ്ങനെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലോ നേരെ ഇരുത്തി തുടങ്ങി നമുക്ക് പോലീസിലൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തല്ലോ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ചേരും കൂടി നോക്കാൻ മുടില്ലേ അവരെങ്ങും വരുന്നേ വിപി കൂട്ടുകാരുടെ വീട് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നു അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടുകാരൊന്നില്ല അമ്മയും അമ്മ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ രണ്ടാൾക്കും അതെ നമുക്ക് ശിവേട്ടിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശിവേട്ടനാവുമ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ ശിവേട്ടാ എനിക്കൊന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമായിരുന്നു വാ ശിവേട്ടാ ഹലോ ആ മാളുവിന്റെ ഫോൺ എത്ര സമയം മുമ്പ് വരെ ഓണായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ വിളിച്ചപ്പോ ബെല്ലുണ്ടായിരുന്നു അശ്വതി അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഐ മീൻ കോളേജിൽ നിന്നോ വീട്ടിൽ നിന്നോ കുട്ടികൾ പിണങ്ങി പോവുകയോ മാറി നിൽക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോ ഇല്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വാശി പിടിക്കുകയും വഴക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നല്ലാതെ ഇതുപോലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വാശി പിടിക്കലും വഴക്കടിക്കലും ഒക്കെ അവിടുത്തെ കുട്ടിക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കുട്ടി അങ്ങനെ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ശിവേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ് കുട്ടികൾ എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ആ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ അവരെവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും അധികം ദൂരം ഒന്നും പോകാൻ വഴിയില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക അതുവഴി എല്ലാവരും ഒന്ന് സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുക അത്രയൊക്കെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു സംശയം തോന്നിയപ്പോഴേ എന്നെ അറിയിക്കായിരുന്നില്ലേ മുരളി അശ്വതി അത് പറഞ്ഞതാണ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാ ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവുമ്പോ അവർക്ക് പോരുന്നു വിചാരിച്ചു സാരൂല കൺട്രോൾ റൂമിലും സൈബർ ടീമിനും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാതിരിക്കില്ല കഴിയുന്നതും ഇത് അധികം എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാതെ നോക്കണം പബ്ലിക്കോ മീഡിയോ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു അത് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ പേടിക്കണ്ട അന്വേഷണം ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുള്ളൂ അല്ല അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഏറിയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അതിനുള്ളിൽ പിള്ളേരെ നമ്മൾ തപ്പിയെടുക്കില്ലേ ബുള്ളറ്റിലായതുകൊണ്ട് സിറ്റി വിട്ടു പോകുക എന്നുള്ള ടെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ സെക്കൻഡ് ആ സേവരെ എന്തായിടോ അതെ അപൂർവ വിജയ് മാളവിക മുരളി അപൂർവയാണ് ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കുന്നത് ആ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ആ രണ്ടിടത്തെയും പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തേക്ക് പിന്നെ സിറ്റിയിലെ മാളുകളിലും അതുപോലെ രാത്രിയിൽ പുറപ്പെടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ബസ്സുകളിൽ ഈ പേരിൽ ടിക്കറ്റ് വല്ലതും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയണം വേഗം വേണം സേവരെ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് ആ ശരി ശരി ആ പിന്നെ ആ സൈബർ ടീമിനെ ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ വിത്ത് ഇൻ നോ ടൈം അവരെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ബി ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ അന്വേഷണം തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് ശിവേട്ടാ എന്തായി എന്റെ കുട്ടികള് അന്വേഷണം തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഞാൻ വിളിക്കാം ആ പിന്നെ അഥവാ അവരെത്തിയാൽ ഉടനെ എന്നെ അറിയിക്കണം ഞാൻ ഇറങ്ങുക ായിട്ടുണ്ട് മക്കളെ വളർത്തി വളർത്തി പോലീസ് കേസ് വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇനിയിപ്പ അല്ല അവർ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഒന്ന് 
ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയപ്പോ എന്താ സുഖം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഡ്രസ്സ് പുളിയല്ലേ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ മിനിമം ഈ ദുർമുഖമെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അപ്പോ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല രണ്ടു ദിവസം എല്ലാരിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തിന് എന്താവശ്യത്തിന് കോളേജിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ എന്ത് പഴിച്ചു അവരിപ്പൊ നമ്മളെ കാണാതെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കാവും അതെന്താ നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ക്യാമ്പസിൽ നടന്നതൊക്കെ ആ തള്ള ഇപ്പൊ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കയറിയാ എല്ലാരുടെയും വക വിസ്താരവും വിചാരണയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതേ വഴി കണ്ടോളോ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ അവർ ചിലപ്പോ വഴക്ക് പറയായിരിക്കും കൂടി പോയൊന്ന് തല്ലുമായിരിക്കും അതോടെ ആ പ്രശ്നം തീരില്ലേ അതോടെ നിന്റെ പ്രശ്നം തീരുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ഇഷ്യൂ അതല്ലല്ലോ 